அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கேட்டு கே டாட் காம் ரசிக்க ரசிக்க நான் ஸ்ரீ பெரிய கருப்பன் உங்கள் சமையல் தோழி வெல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் சமைக்கக்கூடிய ஒரு நாள் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் சீ ஃபுட்டோட வந்திருக்கிறேன் குமரி மாவட்டத்து நண்டு மசாலா குமரி மாவட்டத்து நண்டு மசாலா ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று அரைக்கணும் ஸோ நண்டு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து குக் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக அதாவது இறக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு மசாலா மாதிரி ஒன்று அரைச்சி உள்ளே நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அதுதான் வந்து இந்த நண்டு மசாலைக்கே அடிஷ்னல் ஃப்ளேவர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நண்டை வேக வச்சுக்கலாம் அதாவது தாளிச்சுட்டு நம்ம வேக விட்டுடலாம் ஸோ ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் வந்து இதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இந்த நண்டு மசாலைக்கு நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டு ஆரம்பித்தா வந்து அது ரொம்ப ஃப்ளேவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லெண்ணெயே யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் எண்ணெய் லேசாக காயட்டும் ஸோ இந்த நண்டு நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கடையில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து நல்லா கழுவிட்டு அதை லேசாக மசாலா தடவி வச்சுருக்கிறேன் லேசாக இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிரட்டி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் காலையில் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அதை நல்லா வந்து பிரட்டி வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட நைட் வரைக்குமே நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமும் வந்து நீங்கள் மசாலா பண்ணலாம் அப்போ வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் உள்ளே வந்து இறங்கியிருக்கும் இது இருக்கட்டும் ரெடியாக ஓகே எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா தாளிக்கிற சாமான்லாம் போட்டுடலாம் முதல்ல வந்து இலை ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு நாலு இல்லாட்டி அஞ்சு கிராம்பு அப்புறம் வந்து சோம்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவாப்பில் அப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதோட ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் நீங்கள் முடிஞ்சால் எல்லாம் சின்ன வெங்காயமாகவும் போடலாம் ஆனால் ஃபுல்லாக நீங்கள் பெரிய வெங்காயமாக போட்டுட்டா என்ன ஆயிடும்னா ரொம்ப இனிப்புத்தன்மை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ கொஞ்சமாவது நீங்கள் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்காங்க ஸோ நம்ம சின்ன வெங்காயம் அண்ட் பெரிய வெங்காயத்தோட கலவை பொடியாக நறுக்குனது உள்ளே போட்டாச்சு இதோட கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் சேர்த்துக்கோ உள்ள நீங்கள் கன்னியாகுமரியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நண்டுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ஒரு ஏரியா ஏன்னா வந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஓஷன் வந்து மீட் பண்ணக்கூடிய இடம் அது அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டீப் ப்ளூ கிராப் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது டீப் சி ப்ளூ கிராப் என்ன நல்ல பெரிய பெரிய கிராப்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நிறைய வந்து எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க அந்த கிராப்ஸை ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கிராப்பை வந்து நீங்கள் வந்து மசாலா அது நீங்கள் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை மாதிரி ஏரியாஸ்லேயும் அந்த மாதிரி கிராப்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளூ கிராப் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இந்த குமரி மாவட்டத்து நீங்கள் நண்டு மசாலையை டெஃபினட்டாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ளஷியாக இருக்கும் மீட்டியாக இருக்கும் அது உள்ள மசாலா நல்லா சாந்திருக்கும் ஸோ சாப்பிடும் போதே வந்து அருமையாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் சாதம் அண்ட் நண்டு மசாலா அது ரெண்டுமே போகிறோம் நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கியாச்சு இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்க போகிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு மற்ற மசாலா சாமான்லாம் இப்போ வந்து உள்ளே சேர்க்க போகிறேன் கடைசியாக தான் தக்காளி சேர்க்க போகிறேன் ஸோ மசாலா சாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மிளகாத்தூள் நல்லா ஒரு மூணு டீஸ்பூன் வரைக்கும் கூட நமக்கு செல்லும் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சமாக நம்மளோட மல்லித்தூள் இப்போ மிளகாத்தூள் எவ்வளோ போடுறீங்களோ அதுக்கு பாதி வந்து நீங்கள் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்காங்க அப்புறம் வந்து மிளகுத்தூள் இது வந்து காரத்துக்காக தான் இதோடு சேர்த்து நான் பச்சை மிளகாயும் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ மிளகாத்தூளே மூணு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கு ஸோ மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நல்ல காரசாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நண்டு மசாலா தான் இன்றைக்கி நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஹா இந்த மசாலாவோட ரா ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா போயிட்டு நல்லா நல்லா குக் ஆகணும் ஓகே ஸோ இந்த சமயத்தில் இந்த மசாலா எல்லாம் இப்போ நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வந்திருக்கு ஸோ இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளி நான் வந்து மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப பொடியாக குக் பண்ணாலும் அது ரொம்ப கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணி அதை உள்ளே சேர்த்து அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நைஸ் இதோட என்ன பண்ணுவோன்னா இப்போ கொஞ
இந்த தக்காளி சேர்த்தாச்சு ஓரளவுக்கு வந்து லேசாக வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த தக்காளியும் நம்ம நண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து வதங்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அதாவது ஊற வச்சுருக்கிற நண்டை இந்த சமயத்தில் உள்ளே சேர்த்துருவோம் இது ப்ளூ கிராபாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப பெரிய நண்டாக இருந்துச்சு அதனால் நான் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நண்டை ஸோ நண்டோட பாடியே பாருங்கள் ஹாஃபாக கட் ஆகிருக்கு போட்டு ஒரு பரட்டி பரட்டி விடுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து இப்போ இளம் தீலே ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் நல்லா வேகணும் ஸோ மூடி வச்சுருவோம் ஓகே மீன் வாயில் என்ன பண்ணலான்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த மசாலா வந்து நல்லா கூடி வரும்போது கடைசியாக நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு திக் கிரேவி அதாவது ஒரு ஒரு மசாலா ஒன்று வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி உள்ளே சேர்க்க போகிறோன்னு ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ அரைச்சிக்கலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் கிலோ வந்து நண்டு இருக்குது ஸோ முக்கால் கிலோ நண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் இதை பேசிக்காக வந்து நீங்கள் வறுத்து அரைக்கணும்னு கிடையாது ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாகவே எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அரைச்சி உள்ளே சேர்ந்து அதை ரொம்ப நேரம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் இதோட கொஞ்சம் கருவாப்பில் அப்புறம் நல்ல ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சோம்பு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்மளோட நண்டுக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் காரம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா இதை வந்து இப்போ லேசாக தண்ணி விட்டு நல்ல ஒரு நல்ல நைஸ் பேஸ்டாக அரைச்சிக்குவோம் ஓகே ஓகே ஆ ஸோ மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நைஸ் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா நம்மளோட நண்டு வந்து இப்போ ஒழுங்காக எந்த நிலைமைக்கு வந்து வதங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஒரு கால் வாசி வந்து அது குக் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பேஸ்ட்டை வந்து உள்ளே சேர்ப்போம் ஸோ இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதை நல்லா மூடி இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விடுவோம் ஓகே ஸோ நம்மளோட நண்டு மசாலா வந்து இப்போ எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் வா சூப்பர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் விட்டுட்டு சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட நண்டு மசாலா கன்னியாகுமரி நண்டு மசாலா வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு குமரி நண்டு மசாலா குமரி நண்டு மசாலா பண்ணுறதுக்கு பேனில் எண்ணெய் விட்டு பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு சோம்பு கருவேப்பிலை வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கி அதோட உப்பு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் தனியாத்தூள் மிளகுத்தூள் தக்காளி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு கலந்த நண்டை சேர்த்து வேக வைக்கணும் அடுத்து அதில் தேங்காய் துருவல் கருவேப்பில் சோம்பு பச்சை மிளகாய் கூட தண்ணி விட்டு அரைச்ச விழுதை போட்டு வேக வச்சு எடுத்தா குமரி நண்டு மசாலா ரெடி இது இப்ப சர்வ் பண்ண வேண்டாம் நம்ம கடைசியா சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படி கொஞ்சம் நேரம் தம்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியா நம்ம சாப்பிடும் போது எடுத்தா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் ஸோ அதனால அதை தம் பண்றதுக்காக சைட்ல வச்சிடுவோம் ஸோ மீன் வாயில் நம்மளோட செகண்ட் டிஷ் வந்து கிட்ஸோட லன்ச் பாக்ஸ் ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேங்காய் பால் வச்சு ஒரு ஒரு ரைஸ் வெரைட்டி இது கேரளா கோகனட் ரைஸ் அப்படிம்பாங்க இதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப குயிக்காகவும் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் 
ஸோ வெல்கம் பேக் மக்களை இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்தியன் வந்து சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அருமையான நண்டு மசாலா அதாவது நம்மளோட கன்னியாகுமரி ஸ்டைல் நண்டு மசாலா வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து செகண்ட் குக் பண்ண போகிறது வந்து கிட்ஸோட லன்ச் பாக்ஸ் ஸ்பெஷல் ஸோ இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரைஸ் தான் என்ன பண்ணுறேன்னா தேங்காய் பால் வச்சு ஒரு சாதம் பண்ணுறேன் ஆனால் இது வந்து கேரளா கோகோனட் ரைஸ்னு பேர் அதாவது கேரளா சைட் தேங்காய் சாதம் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு குக்கரை வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து நெய் வச்சு தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி தேங்காய் சாதத்துக்கெலாம் அந்த நெய்யோட ஃப்ளேவர் வந்து கண்டிப்பாக சே அதில் சேரணும் அப்போ தான் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நம்மளுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் ரைஸ் போடுறேன் அதனால் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இதில் வந்து கொஞ்சம் தாளிக்கிற சாமான் சேர்க்க போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை என்ன பண்ண போகிறேன்னா பட்டையில் ஒரு எட்டு பீஸ் பட்டை பட் எட்டு பீஸ்னால் நீங்கள் வந்து யோசிக்கலாம் என்னடா எட்டு பீஸா அப்படின்னா ஆனால் வந்து இப்படி சின்ன சின்ன பீசஸாக ஒரு எட்டு பீஸ் நம்ம பட்டை எடுத்துக்க போகிறோம் சின்ன பீஸ் இதுதான் இதோட மேக்ஸிமம் ஃப்ளேவரிங் அதனால் இதை க இதை கம்மி பண்ணிடாதீங்க நான் முதல்ல வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஒரு அம்மா தான் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு எனக்கு குக் பண்ணி காமிச்சாங்க அவங்க பட்டை எடுக்கும் போது நான் வந்து யோசிப்பேன் என்னடா இவ்வளவு பட்டை எடுக்கிறாங்களே எப்படி இருக்க போது ரைஸ் நம்ம ஜென்ரலாக இவ்வளோ சேர்க்க மாட்டோமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு பட் ஆனால் வந்து இந்த ரைஸோட ஃப்ளேவர் வந்து டோட்டலாகவே ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அன்னையிலேருந்து நானும் வந்து இவ்வளோ பட்டை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஸோ இந்த ஒரு டிஷ்ஷுக்கு தான் இவ்வளோ பட்டை யூஸ் பண்ணுறேன்னா அப்புறம் வந்து ஒரு எட்டு பீஸ் கிராம்பு நீங்கள் வந்து யோசிக்கலாம் நிறைய வாசனை சாமான் பட் நம்பி போடுங்க கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ எட்டு பீஸ் பட்டை எட்டு ஸ்மால் பீஸ் கிராம்பு இதை உள்ளே சேர்க்குறேன் இதில் வந்து ஒரு இருபது மிளகு முழு மிளகு எடுத்துக்கணும் ஸோ போட்டுக்கலாம் முழு மிளகு ஒரு இருபது மிளகு இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வெங்காயம் கிடையாது தக்காளி கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரைஸு அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா இப்படி வகுந்து போட போகிறேன் அப்புறம் ஒரு கை ரொம்ப புதினா வச்சுருக்கிறேன் அதை கழுவி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து அப்படியே உள்ளே சேர்க்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த லேஸாக ஒரு வதக்க வதக்கிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சாதம் அரிசி என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் பாஸ்மதி அரிசி ஒரு ஒன்றரை கப் அரிசி வந்து ஒரு அரை மணி நேரமாக நல்லா சோக்காய் ஊறிட்டுருக்கு ஸோ அந்த அரிசியை வந்து இப்போ உள்ளே சேர்த்துருவோம் கிட்டத்தட்ட இது பிரியாணி மாதிரியும் இருக்காது ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரியும் இருக்காது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிடும் போதே ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமாக ஒரு ஒரு ரைஸ் சாப்பிட்ற ஃபீலிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் அரிசி இப்போ வந்து இப்போ நான் உள்ளே சேர்த்துருக்கிறேன் ஸோ இது லேஸாக வறுப்பட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா இதில் வந்து தேங்காய் பால் சேர்க்கணும் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தேங்காய் பாலில் தான் இது வந்து வேக போகுது ஸோ ஒரு ஒன்றரை கப்பு நம்ம அரிசி எடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா மூணு கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம்
ஸோ வேறுனா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப திக்கான தேங்காய் பாலாக இருக்குது ஸோ மொத்தமாக மூணு கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கிறேன் ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு புலாவ் மாதிரி உதிரி ரொம்ப உதிரி உதிரியாக வராது கொஞ்சம் வந்து ஸ்டிக்கியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரைஸு ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் என்ன பண்ணுவோம் பாருங்கள் அப்படி நல்லா விழவிலேருந்து வந்து நம்மளோட தேங்காய் சாதம் கேரளா தேங்காய் சாதம் வந்து இப்போ ரெடி ஆயிருக்கு அப்படி ஹோல் கிச்சனே வந்து நான் அவ்வளோ மனமாக இருக்குது சூப்பர் நைஸ் நம்ம வந்து இப்போ இதை இதையும் நம்மளோட நண்டு மசாலாவையும் இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் கேரளா கோக்னட் ரைஸ் கேரளா கோக்னட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு குக்கரில் நெய் விட்டு பட்டை கிராம்பு மிளகு பச்சை மிளகா புதினா ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசி போட்டு அதோட தேங்காய் பால் உப்பு சேர்த்து ஒரு விசில் விட்டு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு எடுத்தால் கேரளா கோக்னட் ரைஸ் ரெடி ஸோ நம்மளோட கன்னியாகுமரி ஸ்டைல் நண்டு மசாலா அதுவும் நம்மளோட கேரளா ஸ்டைல் ரைஸ் அதாவது கோகனட் ரைஸ் ரெண்டுமே வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போதைக்கு இட் இஸ் ஃப்ரீ சைனிங் ஆஃப் வித் போத் த டிஷஸ் பாய்